So again, good morning, everyone. Bienvenidos a todos. Today I'm starting a new series on the Ten Commandments. Que comenzamos hoy una nueva serie de los Ten Commandments. Let's begin by reading about them in Exodus chapter 20. Comencemos por leerlos en Exodus capítulo 20. Then God spoke all these words, saying, I am Adonai your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Do not make for yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above or on the earth below or in the water under the earth. Do not bow down to them. Do not let anyone make you serve them. For I, Adonai, your God is, am a jealous God, bringing the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, by showing loving kindness to the thousands of generations of those who love me and keep my commandments. Y habló Dios estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Continuing on at verse 7, you must not take the name of Adonai your God in vain, for Adonai will not hold him guiltless that takes his name in vain. And remember the Shabbat day to keep it holy. You are to work six days and do all your work, but the seventh day is the Shabbat to Adonai your God. In it you shall not do any work, not you, nor your son, your daughter, your male servant, your female servant, your cattle, nor the outsider that is within your gates. For in six days, for in six days, <laughs> Adonai made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Thus Adonai blessed and made it holy. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. And finishing up verses 12 to 19, it says, Honor your father and your mother, so that your days may be long upon the land which Adonai your God has given you. Do not murder, do not commit adultery, do not steal. Do not bear false witness against your neighbor. Do not covet your neighbor's house, your neighbor's wife, his manservant, his maidservant. Don't covet his ox, his donkey, or anything that is your neighbor. All the people witnessed the thundering and the lightning and the sound of the shofar and the mountain smoking. And when the people saw it, They trembled and stood far off. So they said to Moses, You speak to us, and we will listen, but do not let God speak to us, or we will die. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Je que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que tu, de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el modo de que humeaba. 
y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos you look at your Bible in Exodus 20 the title of this section is called the ten words si usted ve en su Biblia el título de, de esta sección se le llama los diez mandamientos In some Bibles, it's called the Ten Commandments. Algunos le dicen los diez mandamientos. In the original Hebrew Bible, it was written the Ten Tevah. En el en las escrituras originales dice las diez palabras. Ten Tevah means the ten words. Las diez Tevahs, las diez las diez Tevahs significa las diez palabras. And you can see there was obviously a lot more than ten words here. Es, es, es obvio que usted puede observar que hay más de 10 palabras acá. There's actually 281 words. Hay 281 palabras. But it's like when you approach somebody and say, can I have a word with you? Es, ex, es exactamente cuando usted se acerca a alguien y le dice, ¿puedo tener una palabra contigo? You're not just going to say one word with that person. Tú no le vas a decir una sola palabra a esta persona. But you're going to say a complete idea or thought that you want to share with them. Pero usted le va a decir una idea completa del pensamiento que usted quiere compartir con ella. So these ten words are ten topics or subjects that God may ask para qué hacer una serie sobre estas diez palabras? Because they are the most important words of all the words in this book. Porque estas diez palabras son las más importantes palabras en toda la escritura. Not only did God speak these words as we just read. No solamente porque Dios habló estas palabras tal como lo leímos. He spoke with a voice that sounded like a shofar blast. Lo habló con el sonido de un shofar mientras se le hablaba. Not only did he speak these words, but he also wrote them down himself on tablets of stone with God's own finger. Y no solamente las habló, sino que también él mismo las escribió con su propio dedo. And he didn't just write them on tablets of stone once. He did it twice. Y no lo hizo una vez solamente, sino que lo hizo dos veces. Las escribió. Because if you know the story, Moses came down with the first set of tablets. And he saw what was going on in the camp. He had made an idol for himself. He got so angry. that he threw the tablets down and he broke the first set. Si conocemos la historia bien, sabemos que cuando Moisés bajó de la montaña, él se dio cuenta de, lo, de todo lo que estaba pasando con el pueblo. Se habían hecho un becerro de oro. Y ahí Moisés se enojó y tiró las tablas y las rompió. So, we had to make another set. Entonces hay que hacer otro par de, de tablas. And God could have told Moses, well, you broke them. You write down this time for yourselves on the tablets. Entonces, bueno, eh, yo le digo, tú las que oraste, entonces tú mismo las vas a volver a hacer. But no, God wrote a second time with his own finger on these tablets, these ten commandments. Pero por segunda vez el Todopoderoso le la volvió a escribir estas diez palabras sobre las tablas. And we read in Exodus 31, and when God had made an end of speaking with Moses on Mount Sinai, he gave Moses two tablets of the testimony, tablet song. Y dio a Moisés, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Why did God write these with his own finger? ¿Por qué Dios escribió estos, estas dios, dos tablas con su propio dedo? Because God didn't want anyone to misinterpret or misunderstand what he wanted. These are the ten most important words. Él lo hizo a propósito para que nadie lo interprete mal o que lo mal entienda. And you know the whole Bible is the word of God. Saben ustedes que toda la Biblia es la palabra de Dios. And 99.99% of it was inspired by God so that men would write it. Y 99.999 fue inspirada por Dios eh, y, eh, y escrita por el 
we have a great example of that in, in uh, the, um, the first four books of the New Testament. Y tenemos el ejemplo, digamos, eh, en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. In the Gospel, we see Matthew, Mark, Luke, and John write down the same thing four times. Y bueno, tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan que escribieron cuatro personas diferentes la misma historia. And they were all inspired by God to write this down. Y todos ellos cuatro fueron inspirados por Dios para escribir esta historia. And none of their accounts contradict each other. Y ninguno de ellos se, eh, se contradice el uno al otro. But they're not the same. Pero no es lo mismo. Everyone has a different writing style. Eh, cada uno tiene un estilo diferente de escritura. Right? It's as if we are all here today and something extraordinary happened over there. Y bueno, as, eh, por ejemplo, estamos todos juntos acá y de repente algo explota por allá. And then I tell you, write down what you saw. Y entonces les digo a ustedes, escriban lo que tú. You would all Say the same thing happened, but you would use different words, and it would be, it would all be, you know, slightly different stories, all agreeing together, but not, not exactly the same. Y bueno, todos van a escribir con sus propias palabras exactamente lo que sucedió, con un estilo diferente y, y, y un poco, pero que nadie se va a contradecir, y va a ser todo de acuerdo con lo que sucedió. With the Ten Commandments, God didn't want to inspire man to write it. He wrote it himself with his fingers, so it would be written exactly the way he wanted it. Los diez mandamientos no quiso inspirar a nadie, sino que él mismo se dio la pena de escribirlo con su dedo para que no haya malos entendidos. And so these are the ten commandments that we're going to be looking at in this series. Y estos diez mandamientos son los que vamos a ver en la serie. And today we're going to start with the first two. Y hoy vamos a comenzar con los dos primeros. Well, The first commandment, as we read earlier, is uh, the one in Exodus 20, verse 3. Y el primer mandamiento que nosotros vimos en Exodus 20. It says, that you shall have no other gods before me. No tendrás otros dioses ajenos eh, delante de mí. No, God says, no other god with a small g. Eh, dice, eh, no otros dioses con una g pequeña. Everywhere in the Bible when it talks about The God, it's a capital G. Eh, en la Biblia nosotros vemos que cuando dice Dios es una G de, de mayúscula. But here he's talking about God with a small G because you know what? There are no other gods. Y bueno, digamos, cuando leemos las escrituras, cuando habla de los otros dioses, es con una T minúscula. ¿Por qué? Porque no hay otros dioses aparte de eh, Dios de la Biblia. De la Biblia. As we see in Isaiah 45, verse 5. I am Yahweh, and there is none besides me. Besides me, there is no God. Esaías 45, 5 dice, Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste. So that's the first commandment. Es el primer mandamiento. And the second commandment is in Exodus 20, verse 4 to 6. Y el segundo mandamiento es en Éxodo 20, 4 y 6. As we read before, do not make for yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above or on the earth below or in the water under the earth. Do not bow down to them. Do not let anyone make you serve them. For I, Adonai, your God, am a jealous God, bringing the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. But showing loving kindness to the thousands of generations of those who love me and keep my commandments. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, sí, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. So these are the first two commandments. Estos son los dos primeros mandamientos. Now some might say, well, oh, wait a minute. Aren't the first two commandments to love God with all your heart and then to love your neighbor as yourself? Y algunos van a decir, bueno, un minuto. Estos son los dos primeros mandamientos del cual habla de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Well, in Matthew 22, Yeshua was asked, Which is the greatest commandment in the Bible? 
En Mateo 22, eh, eh, Jesús responde a cuál es el gran y más grande mandamiento. It's written, teacher, which is the greatest commandment in the Torah. And Yeshua said to him, you shall love Adonai, your God, with all your heart and with all your soul and with all your might. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. And now the entire Torah and the prophets, they hang on these two commandments. Mateo 22, 36, 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le, le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. So here, Yeshua tells us, this is the first and the greatest commandment, and the other one is the second. Y Yeshua aquí nos dice que el eh, amar a Dios es el más grande mandamiento y el segundo es semejante al primero. It's in contradiction with what we just read on the previous slide. This is the second commandment, right? And I have a, an idol. Entonces, bueno, digamos, eh, entonces vemos que ahí pareciera que hubiera una contradicción. El segundo mandamiento es no tendrá sentido. The key is to understand that he, where he says the entire Torah and the prophets hang on these two commandments. La clave está cuando nosotros vemos que en estos dos cuelga depende toda la ley y los profetas. God was not saying making two new commandments. God was saying The summary of all this book is love God with all your heart, all your soul, all your might, and to love your neighbor as yourself. And these two commandments, all of the commandments, and everything fall under that. We summarize it. El resumen lo que todo poderoso está diciendo es de que el resumen de toda la escritura es amar al todo poderoso y al prójimo como a sí mismo. The, the Ten Commandments, for example. Eh, si tomamos los diez mandamientos, por ejemplo. Commandments one, two, three, and four are all about loving God. El primer mandamiento, segundo, tercero y cuarto nos habla, pues, todos nos habla constantemente de la manera como amar a Dios. Having no other gods before you. No tener otros dioses delante de él. Not worshiping any idols. No adorar a idols. Not using God's name in vain. No tomar el nombre de Dios en vano. And keeping the Sabbath day holy. Y guardar el 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 sábado el día de reposo santo. If you're doing those four things, you are loving God with all your heart, all your soul, and all your mind. Si usted hace estos cuatro, usted está amando al todo poderoso con todo su corazón, con su mente y su alma. If you honor your parents. Si usted honra a sus padres, you don't commit murder. si usted no asesina, you don't commit adultery. si no comete adulterio, you don't, uh, you false testimonies about your neighbor. si usted no da falso testimonio contra su hermano, Or you don't covet your neighbor's possession. y si usted no, no tiene envidia y codicia las cosas de su vecino, then you are loving your neighbor as yourself. entonces allí está amando a su vecino como usted mismo. You see how they're not contradicting each other. He was summarizing the whole Torah. When he says these, the whole Torah hangs on these two commandments, he's summarizing that if you keep the Torah, you will be showing God that you love him and you will be loving your neighbor as yourself. Usted se da cuenta de cómo lo, do, lo que dijo Yeshua no contradice la Escritura, sino que ahí está dando un resumen de lo que es eh, amar al todo poderoso y al prójimo y toda la escritura depende de esta, de estos dos. So commandments number one and two that we are going to be looking at today are these. Eh, bueno, vamos a ver los dos primeros, el uno y el dos. So the first commandment is to have no other gods before Elohim. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. And the second is that not have Any idols for yourself. Y no tendrás otros ídolos para ti mismo. And these are very closely related. That's why I decided to make a teaching and about both of them. Y bueno, son muy parecidos. Es por eso que eh, decidí hacer una enseñanza de los dos. 
You see, God wants to be first in your life. Dios quiere ser el primero en su vida. He doesn't want any competition for your affection. Y no quiere ninguna competición eh, concerniente a su afección. And we see here, for I, as an I, your God, am a jealous God. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Now, some might question, were another God before Elohim? Es que algunos preguntan, ¿es que poner a otro Dios delante de Elohim? I don't, I don't even know any other gods. Bueno, yo no conozco otro Dios en la parte de Elohim. I could have put him this other God before Elohim. I don't even know any other God. ¿Cómo yo voy a poner a otro Dios delante de Elohim si yo no conozco a otros? And as we read earlier, there really aren't any gods. They're just statues. Y es exactamente lo que leímos hace poco, de que no hay otros dioses de la parte de Elohim. Well, to God, whatever is the most important thing to you in your life is your God. Todo lo que sea lo más importante para su vida es su Dios. It could be your car. Puede ser su carro. It could be sports. Puede ser el deporte. It could be your job. Puede ser su trabajo. It might even be your spouse. Puede ser su esposa. Your children. Sus hijos. It might even be yourself. Puede ser usted mismo. If these things are more important to you than God, then they are your God. Si estas cosas son más importantes para su vida, eh, más que Dios, entonces eso es su Dios, su vida. Because they are coming before Elohim. Porque usted las pone por delante de Elohim. And these can even become idols to you. Y eso se convierte en idols para usted. So now that we've defined what other gods means. Vamos a definir de lo, de lo que significa otros dioses. Let me ask all of you. Déjenme preguntarles a todos ustedes. Do you have other gods in your life? ¿Tiene usted algún otro dios en su vida? God is a jealous God. Dios es un dios celoso. He wants to be number one in your life. Quiere ser el número uno en su vida. And he wants us to make that choice out of love for him. Y quiere que nosotros hagamos esta decisión de parte nuestra por amor a él. We read in Joshua 24, if it seems bad to you to worship Adonai, then choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods of your fathers, uh, that your fathers worship, that were beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me, and for my family, we will worship Adonai. En Joshua 24, 15 dice, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Whenever you put in anything else before God, this becomes your God and you're breaking the first commandment. Cualquier cosa que usted pone por delante de eh, Dios, usted eh, está creando un ídolo, un Dios, y está quebrantando el segundo mandamiento. God should be number one in your life. Dios quiere ser el número uno en su vida. You want to know what is number one in your life? ¿Quiere usted saber cuál es el, qué es lo número uno en su vida? Some people are thinking, what's number one in my life? Algunos piensan que es el número uno en mi vida. ¿Qué es lo primero? Where do you spend most of your free time on? Eh, en lo que, eh, cuando usted pasa eh, mucho tiempo, el más de tiempo libre en eso. Or your free disposable income, your, your extra after you've paid your bills. Where do you use your extra money on? ¿En qué utiliza su dinero extra? Yeshua himself said in, in Matthew chapter 6. Eh, Yeshua en Mateo capítulo 6 dice. He said, do not store up for yourselves treasures here on earth where moth and rust destroy and where thieves can break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also. 
No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. What is first and most important in your life? ¿Qué es lo primero y más importante en su vida? Every man and woman has a God. Eh, todo hombre y mujer tiene un Dios. For some, it's Adonai, the God of the Bible. Para algunos es Adonai, el, el, el Dios de la Biblia. But for some people, their God can be the God of pleasure. Para otras personas, su Dios puede ser el Dios del placer. Always seeking more in new and different pleasures. En muchos andan buscando sobre todo el placer. And needing to be entertained. Y quieren ser entretenidos. We read about in 2 Timothy, Leemos en de Timoteo, but understand this, that in the last days, and, and you know we are in the last days, in the last days, hard times will come for people. People will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, but blasphemers, disobedient to parents, ungrateful, Unholy, hard hearted, unforgiving, backbiting, without self control, brutal, hating what is good. You see that a lot in the news today. Treacherous, reckless, conceited, and lovers of pleasure rather than lovers of God. También debes saber esto: que en los postreros días, ya estamos en los postreros. Los días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Son people just live to be entertained. Las per muchas personas viven solamente para ser entretenidas. Watching shows. Eh, miran espectáculos. Or watching sports. O mirando deportes. Did you know, for example, that uh, the average American watches more than four hours of television a day? ¿Sabía usted que el promedio de los americanos ven eh, eh, cuatro, por lo menos cuatro horas por día? Now, I'm not saying that TV is bad. De ninguna manera estoy diciendo que la tele sea mala. That we should not watch it. That's not what I'm saying. No estoy diciendo que no veamos tele. But don't make your priority and your goal in life. Pero no haga su propósito objetivo eh, en, en la vida de la tele. Some people have the television on all day long. Eh, muchas personas tienen la televisión encendida todo el día. Some people are on video games every spare minute they have. Eh, muchas personas tienen, pasan su tiempo en la televisión eh, jugando eh, juegos. They continuously need to be entertained. ¿Por qué? Porque desean estar continuamente, eh, estar entretenidos. That's para. all they look for. Es para eso que ellos viven. It's number one in their life. Eh, es el entretenimiento es el número uno para su vida. The God of pleasure. El Dios de placer. For some, the number one thing in their life is material possessions. Eh, para otros, eh, lo número uno en sus vidas es eh, la posesión, las, la, las cosas materiales. You know, they save their money so that they can buy something special. Eh, ellos ahorran su dinero para comprar cosas especiales. And they finally get all the money and they buy that special thing. They are so happy. Y ellos finalmente reúnen todo lo que necesitan para comprarse la cosa que ellos tanto deseaban y ahí se sienten felices. Pero la alegría no dura mucho. Maybe a few weeks, a few months. Algunas semanas, algunos meses. And then they need to buy something else to make them happy. Y después necesitan comprar otra cosa para sentirse contentos. En 1 John 2, Here it says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 
For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride in possessions is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along <coughs> with its desires. But whoever does the will, whoever keeps God's commandments, he will live forever. Primera de Juan, capítulo 2, 15, 17, dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo aquel que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Some people serve the God of possessions. Eh, algunas personas sirven el Dios de las posesiones. They're materialistic. Eh, muy materialistas. And these possessions can become idols to them. Y esas posesiones pueden llegar a ser ídolos. You know, it's crazy, but people can worship uh, here at Shabbat and be full-time idol worshiper. They go back home and they worship uh, Car, their house, their motorcycle, their boat. Es triste muchas veces que venimos acá en ciertas ocasiones, podemos eh, alabar al Todo Poderoso y después le damos una gran, gran importancia a las cosas y, y alabamos el carro, el barco, la casa. Want to know another God that many people have in their lives? Quisiera, quisiera saber otra, otro ídolo que las personas tienen. God called money. El Dios llamado dinero. Many people serve this God. They live to make money. Muchas personas sirven a este Dios, a este ídolo, y trabajan y viven para hacer dinero. More and more money. It's, it's, it becomes an obsession. Más y más dinero. Se convierte en una obsesión. Yeshua himself said in Matthew chapter 6, Yeshua dijo el mismo en Mateo capítulo 6. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will stick by one and look down on the other. You cannot serve both God and money. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Now, I'm not saying money is bad. <laughs> Un momento, no estoy diciendo que el dinero, el dinero sea malo. We all need money to be able to buy food, pay our bills, etc. Todos necesitamos dinero para comprar comida, eh, para todas las necesidades. What is bad is the love of money. Lo que es malo es el amor al dinero. In 1 Timothy chapter 6, we read, For the love of money is the root of all kinds of evil, and some longing for it have gone astray from the faith. Primero de Timoteo 6, dice, Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. When the love of money takes over, everything is seen through these eyes. It reminds us that everything in the Torah flows from the love that we have for God, which in turn is, is in response to what the love he showed us. Y bueno, todo lo que nos enseña la escritura es de que eh, de que eh, todo lo que tenemos viene por uh, de parte del amor de Dios. Nothing in life should concern us more than our desire to love and to be loved by God. Eh, no hay nada más grande y el deseo que deberíamos de tener siempre es de amar a Dios y ser amado por Dios. If we have another concern stronger to us than our love for God. Si tenemos una preocupación más grande que eh, amar a Dios, it's not so much that we're breaking God's commandments, but that we are not really in a relationship with him. 
no solamente es una cuestión de que estamos rompiendo, transgrediendo el mandamiento, sino que no estamos en comunión con él. The other concern is like money, power, security, recognition, uh, they can become your God. Eh, otra, otro asunto es el dinero, la preocupación, el reconocimiento, el poder puede convertirse en su Dios. And these gods will have their own commandments. Y esos dioses tendrán sus propios mandamientos. That will go against God's commandments. Que van a ir en contra de los mandamientos del Todopoderoso. Listen, this is why the first commandment is so important. Es por eso que el primer mandamiento es tan importante. Observing the Ten Commandments is only possible if those who start by having uh, no other God before him. Eh, eh, el observar los diez mandamientos y guardarlos no es posible si solamente se puede hacer teniendo, no teniendo otro Dios. Want to know another God that some people serve? Some seek happiness in their careers. Algunos se ven en las profesiones. They study and they graduate and they get a great job. Y bueno, todo el sueño es graduarse y tener una, un gran, una gran profesión y una gran carrera. So they find themselves to be slaves or serving this God called work. Y tristemente algunos caen en el servicio y en la esclavitud sirviendo a este Dios. Workaholism. Y eso podríamos llamarle el trabajo o alcoholismo. It is the practice of placing devotion on a career or job to the point of obsession. Y, y es darle toda la devoción a la carrera y al trabajo y se convierte en una obsesión. Often workaholics will pour themselves into their work with no energy left for anything or anyone else in their lives. De, de tal modo que la persona, digamos, que cae en esa obsesión al trabajo, ya no le queda tiempo ni energía para otras cosas. They rarely rest. Y casi que no descansan. And they might even begin to view friends in light of their career. Y bueno, real friends. Yeah, y resulta, digamos, de que eh, ya no tienen amigos, sino que ellos ven la carrera solamente. Because maybe this friend can help advance their career, you know. Y bueno, digamos, eh, hay falta de amigos. While the Bible does not mention work on all this and specifically, en la Biblia no menciona eh, la palabra trabajo alcoholismo específicamente. The Bible does ask us to honor the Sabbath. En la Biblia nos ordena de honrar el Shabbat. It says work may be done for six days, but the seventh day has to be a Shabbat of solemn rest, a holy convocation. You are to do no work. It is a Shabbat to Adonai in all your dwellings. Eh, las escrituras lo que nos dicen de que todo tu trabajo tiene que hacerse en, en seis días, pero que en el séptimo día es el día de reposo y será santificado para el Todopoderoso. So work, money, possessions, entertainment are some of the gods that people put before Adonai. Y el trabajo, el dinero, las ambiciones son los dioses que las personas ponen delante, en primer lugar, antes que a Dios. And there are others. Y, y otros dioses, uh, aún más. And as we saw before, God does not want any competition for your affection. Y bueno, tal como lo vimos anteriormente, Dios no quiere nadie, ninguna competición concerniente a la afección hacia Él. He's a jealous God. Él es un Dios celoso. He deserves and wants to be number one in your life. Él merece y quiere ser el número uno en nuestra vida. So then how do you not make God jealous? Y cómo no poner a Dios celoso? And how can you show him that you really love him? Y cómo mostrarle a él que verdaderamente le amamos? By keeping his commandments and instructions in his word. Le vamos a mostrar guardando cuando guardamos los mandamientos y sus estatutos que están escritos aquí en las escrituras. 
This is the first two commandments as we've seen before. We won't read them again. Exodus 23, 6, son of the primeros mandamientos, pero vamos a volver a leer. But I want to point out three things in this. Pero yo quiero eh, señalar eh, tres cosas. The first thing is, as we just said, God wants to be number one in your life. He is a jealous God. Eh, tal como dijimos que él quiere ser el número uno, él es un Dios celoso. He says that he will bless those who love him by keeping his commandments. Y dice que él va a bendecir a aquellos que guardan sus mandamientos. It says here, showing loving kindness to the thousands of generations of those who love me and keep my y aquí dice en el versículo 6, si hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Now here's what's interesting. There's a but right here. Y ustedes ven, digamos que hay un pero acá. It's to make a, a contrast with the first part of the passage. Y esto lo que hace, hace un contraste concerniente a la primera parte de él. He says... For I had an eye God and a jealous God, bringing the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. Y hace la, eh, hace la separación entre yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. But blessing those who keep my commandments. Pero hago misericordia a diario a los que me aman y guardan mis mandamientos. Who are those that hate him? ¿Quiénes son aquellos que le odian? Que le aborrecen? Those that don't keep his commandments. Aquellos que no guardan los mandamientos. <coughs> so how do you know? Uh, how do you not make God jealous and show him that uh, we love him? ¿Cómo mostrarle al todo poderoso que le amamos? From well, Yeshua himself. He, he couldn't say it any better. He says, if you love me, you will keep my commandments. Jesús el mismo lo dijo de manera directa, si me amáis, guardar mis mandamientos. Interestingly, it says, it's not those that say, God, I love you. Eh, inter interesa eh, muy curiosamente, no, no dice acá, que es de, de aquellos que dicen Dios, yo te amo. No es son las palabras. It's not those that say worship and say God, I love you. Eh, no son aquellos que en una alabanza le dicen Dios, te amo. It's those that keep the commandments. Más bien aquellos que guardan sus mandamientos. Yeshua also said a few verses later, he says, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Algunos versículos más adelante dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama. I, I've always been a big believer that actions speak louder than words. Eh, siempre he creído que las acciones hablan más que las palabras. You can tell your favorite person you love them, you love them, you love them. Tell them a hundred times a day, but as soon as they need help or they need something from you, like no, sorry, I don't have time. Usted puede ser, decirle a la persona, digamos, que de mucha confianza y muy querida, cientos de veces al día, te amo, te amo, te amo. Pero cuando esa persona está en necesidad, lo siento, no tengo tiempo. Actions speak louder than words. Show that person that you love them. Las acciones hablan más fuertes que las palabras. Muéstrale que le amas y, y actúa. You want to show God you love him? Don't just say, God, I love you. Show him by keeping his commandments. ¿Quiere mostrarle usted a Dios que le ama? Pues, guarde los mandamientos. And that's how we put God first. Y es ahí donde ponemos a Dios primero. When we seek to please him by keeping his instructions. Cuando buscamos de agradarlo eh, y, y guardamos sus instrucciones. Listen, who here is a father or a parent? ¿Quién de los que estamos aquí es padre? Eh, padre. Well, I'm a father. Yo soy padre. And I have my daughter that came all the way from Alberta with us today. Yeah, y bueno, yo soy padre y aquí ahí tengo a mi hija que vino desde Alberta. And you know, as a, as a parent, what pleases me the most 
eh, usted, ¿sabe usted que como padre lo que me agrada más a mí es children that keep my instructions? Cuando los hijos eh, eh, guardan y obedecen mi, o me obedecen mis instrucciones. You know, you, you have a child and you say, okay, I want you to pick up your room, I want you to do your homework, I want you to uh, uh, help out with the dishes, and if you have time, I'd like you to do this and that, whatever. You make a list, right? Y usted como padre, cuando usted le dice a su hijo, vas a arreglar el cuarto, eh, vas a arreglar la basura, eh, vas a hacer tal cosa, y usted hace una lista. There's also some, not just do's, but there's some don'ts. I don't want you to spend all your time on the internet. I don't want you to play with that neighbor. I don't, right? There's some do's and some don'ts. Y al mismo tiempo, usted le dice los no hagas esto, no hagas lo otro, no pase mucho tiempo en internet, en YouTube, también hay ese tipo. And what pleases you is, at the end of the day, when you review your child's activities, they're going to base what they think they're doing. They did their homework. Look, they helped mom with the dishes. Oh, they forgot this. But look how hard they tried to please me. Right? Y al final del día, ¿qué es lo que le, le, le llena el corazón y lo pone feliz a usted? Es cuando usted ve la lista y usted ve que el hijo o la hija obedeció y e hizo su cuarto, ayudó en casa y todo eso. Y algunas cosas a lo mejor se equivocó, pero que usted vio que hizo un gran esfuerzo por agradar a usted. And you just want to bless and reward that child for doing good, right? Y cuál es el resultado después? Lo único que usted, lo que usted desea con todo su corazón es recompensar a su hijo por haber hecho bien. Or God, our Father is different. Y nuestro Padre Celestial es, es maravilloso. Eso es lo que quiere bendecirnos. We read in Deuteronomy 11. See, I am placing before you today a blessing and a curse. The blessing... If you listen to the commandments of the Lord your God, which I am commanding you today, and the curse, if you do not listen to the commandments of the Lord your God, but you turn aside from the way which I am commanding you today by following other gods which you have not known. Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os he hoy para ir en pos de Dios, es ajenos que no habéis hoy conocido. You see, when we keep his instructions, God will bless us. Ustedes ven que cuando guardamos sus instrucciones, Él nos bendice. But if we refuse to keep his instructions, pero si rechazamos guardar sus instrucciones, it's because we are not with God. Es porque no le ponemos a él primero. And whatever is first in our lives is like a God that has turned us away from the true God. Y cualquier cosa que ponemos en primer lugar ante de Dios es eso que llega a ser el Dios y que nos aparta del único verdadero Dios. And God does not like that. Y, y Dios no quiere eso. Listen. You want to be blessed by God and have Him answer your prayers. Requiere que escuchen. Quieren ustedes ser bendecidos por Dios y que escuchen nuestras oraciones. In First John we read, and whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight. En primera de Juan tres veintidós dice. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Keeping God's commandments pleases God. El guardar los mandamientos de Dios le agrada a él. And he blesses our obedience. Y él bendice nuestra obediencia. Now, coming back to idols and other gods before Adonai. Regresando a los ídolos delante de Dios. Did you know that even people like our spouse, our children, our grandchildren can become gods? ¿Sabía usted que ya sea la esposa, los hijos, eh, nietos pueden llegar a ser ídolos delante de Dios? In Matthew 10, Yeshua said, He who loves father or mother more than me isn't worthy of me. And he who loves son or daughter 
more than me is worthy of me. Mateo 10.37 dice, El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Now, it does not say do not love your father and your mother. Un momento. De ninguna manera está diciendo que no ame a su padre y a su madre o su hijo. The fifth commandment, we're going to look at that in a few weeks, is honor your mother and your father. Porque el quinto mandamiento, honra a tu padre y tu madre, lo vamos a ver pronto. You need to love your mother and your father. Absolutely. Pues absolutamente, usted tiene que honrar y amar a su padre y a su madre. But God doesn't want you to love them more than he has. La cuestión es que Dios no quiere que los ame a ellos más que a él. You know, some people, they make their husband, their wife, their child, or their grandchild the most important person in their life before God. Y usted sabe que hay, hay personas, digamos, que ponen a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, por encima de Dios y los aman más que a Dios. Putting your spouse or any family member as the most important person in your life is putting God number two. Poner a la esposa, los hijos, eh, los nietos, por encima de Dios, está usted quebrantando el mandamiento y está creando los hijos. God is a jealous God. He doesn't want to be number two. Y Dios es un Dios celoso y Él eh, quiere ser el primero. Now, you might say, how can children be our gods? They're just level people. ¿Cómo puede usted se hace la pregunta? ¿Cómo un bebé puede ser un Dios? Sí, son bebés. Es so cute. Tan hermosos y, y dulces y tiernos que son. You know, especially if it's your first child. Y sobre todo cuando es su primer bebé. You are so in love with that little baby. Usted está tan encantado y en amor con esos bebés. Some people, they elevate it and they worship it and they put it up on a pedestal. Y hay personas, digamos, que los, los crían y los ponen en un pedernal, en un, en un altar. The first and the most thing in their life. Y llegan a ser los hijos lo más importante y la prioridad en sus vidas. Children are very special. Los hijos son muy especiales. I have four. Yo tengo cuatro. And we love them so much. Y los amamos mucho. And you know, we would give our lives for them. Y sabe usted, daríamos nuestra vida por ellos. We jump in front of a car and say, y saltaríamos eh, eh, encima de un auto para, para salvarlos a ellos. But you need to realize one thing, is that children are a gift from God. Usted tiene que realizar una cosa, que los hijos son, son un regalo de parte de Dios. Psalm 127 tells us, children are a gift from the Lord, and they are our real blessing. Salmo 127 dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Del vientre. They're from God. Ellos vienen de Dios. God made them. Dios los hizo a ellos. They really are his children. Eh, verdaderamente son sus hijos. Not yours. No los suyos. You're custodians. You're responsible for them to bring them up. Ustedes son los responsables para criarlos. But they're his children. Pero son sus hijos a él. And we need to treat them as such. Y tenemos que tratarlos de, de esa manera. Not as gods. No como dioses. Now, for some practical advice. Eh, eso es concerniente a algunos a, a, a consejos prácticos. Want to love and be the best possible father or mother to your children? Para amar y ser el mejor padre o madre para nuestros hijos. Can you know what you need to do? ¿Sabe usted lo que tenemos que hacer? You need to put God first in your life. Usted tiene que poner a Dios primero en su vida. And keep his word. Y guardar su palabra. Because in his word contains the instructions for mothers and fathers how to raise children. Porque en su palabra están las instrucciones para el padre y la madre de cómo eh, criar a hijos. And you know one of the most important instructions for parents regarding their children? Y la, la instrucción grande, digamos, para los padres de cómo levantar hijos. We recited here as part of the Shema. We recited every Shabbat. 
y nosotros lo recitamos cada charla. It says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love not and I your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words, because they follow in asking them to keep his commandments. These words which I am commanding you today are to be on your heart. And you are to teach them diligently to your children and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Oye, Israel, cada chaval lo anunciamos, lo leemos de Deuteronomio 6, 4, 7. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, los diez mandamientos, estamos hablando de esto, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. The best thing you could do for your children would be to teach them to love God and to keep his commandments. Lo mejor que usted puede hacer es enseñar a sus hijos de amar a Dios y guardar sus mandamientos. And you know, by doing so, it's going to produce, you know what? Wonderful, obedient, parent-honoring children. Y haciendo así, usted va a producir de que los hijos obedezcan. Because if your children are blind what's in here, and it's good. they're going to follow what's written in Colossians chapter 3. Porque si los hijos siguen lo que está escrito en las escrituras, eh, entonces van a seguir lo que dice Colosenses 3.20. Where God instructs the children to obey your parents as God's representatives in all things for this Obedecer a vuestros padres en todo. Not only the parents will collect the blessings from this, but the children will collect blessings. It's all about love and blessings from God for keeping His word. Eh, no solamente los padres van a ser bendecidos, pero todo, todo, todo el hogar va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque estamos guardando los mandamientos escritos en las escrituras. Now, catch the subject. Bueno, ahora un sujeto un poco delicado. What about your spouse? ¿Qué de su esposa? Should you put them first in your life? ¿Lo pone usted eh, a, entre esposos se ponen primero en su vida? Well, you know, over the years, I've counseled many couples. Eh, bueno, eh, durante muchos años he eh, 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 aconsejado muchos, muchas parejas. Some younger couples, some older couples, parejas jóvenes, un poco mayores también. And you know the number one advice that I give every couple, no matter the issues that they're having in their relationship. Y bueno, los consejos que he dado, no importa lo que está pasando en la relación. It's don't put your partner first. No pongas a tu eh, paella primero. Así son big eyes. People say, like, what? Y entonces las personas abren los ojos grandes y dicen, ¿qué? Don't put your partner first. Put God first. Eh, toma a Dios primero. Oh, yes. Wait a minute. Y ahí van a decir un minuto. Un minuto. My partner, I want to be first in their life. I should be the most important in their life. I should be their number one. Mi, mi esposa, mi esposo debe ser el número uno en mi vida. Debería ser. Want to be the best possible husband to your wife? Para ser el, el esposo adecuado para tu esposa. Want to be the best possible wife to your husband? Quiere ser la esposa, mejor esposa para tu esposo. And put God first in your life. Pon a Dios primero en tu vida. Now, I'm going to sound a little backwards to some people. Voy a parecer un poquito raro a ciertas personas. But if you put God first, then you will be keeping His word. Si usted pone a Dios primero, guardando su palabra, and His instructions for how a husband is to love his wife, and how a wife is to love her husband, if they do that for each other, they will be 
Son las mismas. <risa> sí, cada uno, digamos, eh, eh, guarda las instrucciones que hablan sobre cómo el esposo debe amar a su esposa, de cómo la esposa debe amar a su esposo. Y si eso, eso lo, lo obedecen y lo practican, pues van a ser muy, muy felices. Because his instructions are instructions like this. Porque esas instrucciones son instrucciones eh, tal como vemos acá. Submit yourself to one another out of reverence for Messiah. Wives, submit yourself to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Messiah also is head of his community. And husbands, love your wives just as Messiah You love this community, gave himself up for her. Efesios 5, 21, 25 dice: Someteros unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Is this what you would want from your spouse? ¿Es que eso lo que usted quiere de su esposa? I see a lot of nodding and even some thumbs up. Y bueno, algunos dicen, levantan el dedo y dicen, sí, eso es lo que quiero. If you keep God's instructions, you will become the best possible husband or wife to your partner. Si usted guarda los mandamientos, usted va a llegar a ser el mejor esposo y la mejor o la mejor esposa para su esposo. And that happens not by putting your uh, your wife number one, but by putting God number one. Y eso sucede no poniendo a su esposa o a su esposo primero, sino que poniendo a Dios primero. <laughs> You know these people? Uh, I don't know. I love my wife. Conoces pareja? It will soon be nine years that we're together. And you know, very early on in the relationship, desde temprano de nuestra relación cuando comenzamos, Sherry and I had a very serious conversation. Tuvimos eh, conversaciones muy serias. That we would always love each other. Que siempre nos íbamos a amar cada uno. But that we would be number two in each other's lives. Cada uno iba a ser el número dos en la vida. And that God would be number one. Y Dios iba a ser el número uno. We both committed to that. Y los dos nos comprometimos a eso. And I don't regret anything. <laughs> Y no me arrepiento de a ese día. She's the best wife I could hope for. Es la mejor esposa que podría esperar. She's always loved me. Me siempre me ama. Caring for me. Me siempre me cuida. Looking out for me. Y siempre está atenta hacia mí. And I'm committed to do the same for her. Y yo estoy comprometido a hacer lo mismo por ella. Because that's what God wants me to do. Porque eso es lo que Dios quiere que haga. And you know, putting God first, eh, usted sabe que poniendo a Dios primero, and putting other people before ourselves is not something that is in our human nature. Y poner a Dios primero y también poner a los demás antes que nosotros no es parte de nuestra uh, actitud, no es parte de nosotros mismos. By nature, our human nature, we are selfish. De naturaleza. Carnal, somos egoístas. We, we think about ourselves. En Even when we're looking for a partner in life. Mismo cuando buscamos a una pareja en nuestra vida. You think the perfect partner is the one that pleases you. Usted piensa que la, la pareja perfecta es aquella que le agrada a usted, le atrae. The one that says nice things to you. Aquella que quiere cosas lindas y que canta bonito para usted. The, the one that brings you flowers. La persona que trae florcita para usted. It's all about you, what, what that person is doing for you. Eh, y todo lo que usted ve es todo lo que esa persona hace para usted. Usted lo que hace es pensar en usted. Having the attitude 
of putting others first, putting God first, and putting everyone else before ourselves is, is not from human nature. Eh, poner a Dios primero y poner a los demás primero hace que usted eso no tiene nada que eso no viene de la naturaleza humana. And you, you cannot do it without the help of God in your life. Y usted no puede poner a Dios primero y a los demás primero antes que usted si no es con la ayuda de Dios. When we invite God in our hearts, the Holy Spirit changes us. Cuando invitamos al Todo Poderoso a venir a nuestra vida, es su Espíritu nos cambia a nosotros. It changes our attitude. Cambia nuestra actitud. We need to have the right attitude. Tenemos que tener la actitud correcta. And Yeshua had the right attitude. Y Yeshua tiene la actitud correcta. And so the Spirit says, have this attitude in yourself, which also is a Messiah Yeshua, who, though existing in the form of God, did not consider being equal to God, a thing to be grasped, but he emptied himself, taking on the form of a slave, a human body, becoming the likeness of men, and being found in appearance as a man. He humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y, la mu y muerte de cruz. It says, have this attitude in yourselves. Haya pues este sentir. Because that is the attitude that will bring you putting God first and putting others. Porque esta es el sentir la actitud que lo lleva a usted a poner a Dios primero y los demás a ponerlos primero antes que a usted mismo. But you know who has the opposite attitude? ¿Sabía usted, sabe usted quién que tiene una eh, actitud opuesta? His name was Lucifer. Es su nombre, es Lucifer. The Bible tells us that he was God's bright morning star. La Biblia, la Biblia nos dice que él era la estrella de la mañana y brillaba. But he was filled with pride and arrogance. And he tried to replace God. Pero él fue llena de orgullo y fue echado del cielo. And what happened to him? ¿Y qué pasó con él? God rejected him and threw him out of heaven. Y, y Dios lo rechazó y lo echó fuera del cielo. We read about it here. How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth. You who were weakened, who have weakened the nations. But you said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. And I will sit on the mount of assembly in the recess of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will make myself like the most high. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del, del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al... You probably ask, okay, so what does that have to do with me exactly? Y bueno, usted se hace la pregunta, ¿pero qué tiene que ver conmigo? Well, from the day God rejected Lucifer and cast him down to earth, desde el día que el todo poderoso rechazó a Lucifer y lo sacó del cielo, Satan has tried to ruin our relationship with God. Eh, el enemigo Satanás ha tratado y ha he saw how wanting to become like God got him in trouble, so he said, Hey, I'm going to do that for mankind. Y él se dio cuenta que el deseo de querer ser como Dios 
eh, y había traído problemas, entonces dijo, yo voy, entonces ya sé, voy a hacer lo mismo, voy a darle problemas a los hombres, que hagan lo mismo. We read about Genesis chapter 3. Y lo leemos en Génesis capítulo 3. But the serpent was shrewder than any animal in the field that Adonai or he made. So it said to the woman, did God really say you must not eat from all the trees of the garden? The woman said to the serpent, of the fruit of the trees we may eat, but the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God said, you must not eat of it, and you must not touch it, or you will die. The serpent said to the woman, you most assuredly won't die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no hay de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás serán como Dios. Hago problemas, ¿no es así? They figure if she can tempt her to do that, then God is going to get really angry with them. Si él lograba convencer, entonces Dios iba a estar muy enojado con ellos. And did it work? Y funcionó. Yes. Sí, claro que sí. It says he saw that it was good, and she ate of it, and then she gave it to her husband Adam. They both ate of the fruit. Y ella vio que era bueno el fruto y comió y además dio a su esposo y comieron. You know, that is one of the most common sins plaguing mankind today. Y eso es el, el pecado original que trajo y arrastró a toda la raza humana. Wanting to be God of our own life. Eh, el hecho de querer ser Dios de nuestra propia vida. Not having to do what God tells us to do in his word. No queriendo que Dios tenga que ver algo con nosotros y que nos diga qué hacer. No teniendo en cuenta lo que dice que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. El ser humano lo que quiere es hacer las cosas tal como las quiere hacer, como las quiere hacer y cuando las quiere hacer. They are their own God. Eso quiere decir que es su propio Dios. Are we following God's instructions or are we playing God and deciding what is best for us? Estamos siguiendo las instrucciones de Dios o nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer en lugar de Dios. Are we the Lord of our own life? ¿Acaso somos señores de nuestra propia vida? The God before Adonai. El Dios antes de Adonai. Who's in the driver's seat of your life? Eh, 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 ¿Quién está en, en el volante de su auto? You know, we, and this, this said, we like to be in control of our life. Queremos estar en No queremos que otra persona la tome decisiones. Queremos tener todos. To make every day in your life. You maybe you have employees waiting for some decisions from you. Eh, y bueno, puede ser que usted tiene empleados eh, en los cuales tiene que tomar decisiones. You have contractors. Usted tiene contractores. You have clients. Tiene clientes. You have suppliers. Tiene eh, eh, proveedores. You have so many responsibilities. Usted tiene muchas responsabilidades. And these responsibilities, they bring on stress. Y todas esas responsabilidades le traen estrés. But you know, when you put God first in your life, pero cuando usted pone a Dios primero en su vida, and tell him, you take 
que todo. Y usted le dice, tú mereces tomar el control de mi vida. You be the boss. Tú eres el patrón. I love the, the country song. Some of you might know by Carrie Underwood. It says, Jesus take the wheel. Oh, okay. Y hay una, un canto de, de campo que dice, Jesús toma el, el volante. Let him call the shots. Dejémoslo a él, que él sea el que maneje. He promises to bless you if you put him first. Él ha prometido bendecirnos cuando le ponemos a él primero. He promises to give you the joy, the love, and the peace. Él ha prometido darnos el gozo, el amor y la paz. But you need to doubt. You be the boss of my life. You take the wheel. Pero tú tienes que tomar la decisión y decirle que él va a ser el que tome el control de tu vida. And those are the words that he wants to hear from every human. Y es así, digamos, que cuando él toma el control, funciona. Now, this does not mean that if you put God first, then you will never have any problems in your life. Eso no significa que si usted, digamos, le da control de su vida, que nunca va a tener problemas. You're still going to have conflicts with, with people. Siempre, igual usted va a tener conflictos con las personas. And you're going to face different problems. Y usted va a tener que enfrentar diferentes problemas. But you know what? When this happens, pero sabe qué? Cuando esto suceda, they're not just your problems. Ya no va a ser solamente su problema. There is problems. Será también el problema de Dios. You say, you're, you're driving. Tú le dirás, tú eres el que maneja. If we're having these problems, you've got to steer. You've got to get us out of this. Entonces, bueno, eh, los problemas más vienen a nosotros. Entonces, tú eres el que tienes el poder para sacarme de este problema. There's a verse, one of my favorites, Proverbs 3, verse 5 and 6. Hay un versículo favorito que está en Proverbios 3, 5, 6. Trust in Adonai, and with all your heart, lean not on your own understanding, but in all your ways, acknowledge him, and he will make your paths straight. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus heredas. Like I said, you're going to still have problems, but when you offload them onto him because they're his problems, you're going to get this peace that's going to come. Usted, eh, usted siempre va a tener problemas, pero cuando usted se descarga de esos problemas para dárselos a, a Dios, entonces usted va a tener paz. And people are going to look at you and say, you should be freaking out right now with what's going on in your life. How can you be so calm? Y bueno, resulta, digamos, que las personas van a estar como asombradas. ¿Cómo es posible que tú puedas estar tan calma con todos los problemas que tienes? You don't understand it yourself. Y usted no entiende ni siquiera usted mismo. But you trust him. Yeah. Pero usted le confía en él. And he's never let you down. Y él nunca lo ha dejado caer. And you know, he's steering the wheel, so it's better he steers than you steer. You can make a mistake with that. Y bueno, digamos, como él es el que lleva el control y el manejo, entonces eh, él es el que conduce. Entonces usted va seguro. And he's going to bring you this peace. Y es él el que va a traerle esa paz a usted. And it's not like the peace that you think. It's peace and quiet. Y no es la paz que usted piensa. Estar eh, tranquilo. It's actually called shalom in Hebrew. Y la paz que él le va a traer es la paz que en hebreo se llama shalom. It's wholeness, it's, it's peace, it's serenity, it's, it, it brings you uh, joy and you, you, you feel in control. Y es la plenitud, la plena paz en todos los sentidos, física, espiritual y emocional. Paul talks about it in Philippians chapter 4. Paul no, Pablo nos habla en Filipenses. He says, do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and petition and thanksgiving, let your request be made known to God. And the shalom of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Messiahship. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas en vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y en luego, con acción de gracias. 
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. This shalom comes from God and it's letting you know that you don't need to worry that he is by your side. Y bueno, es la paz que viene de Dios y que le deja saber a usted que Dios está en control y que él no lo va a abandonar a usted. He has a plan for your life. Y que tiene un plan para su vida. And that he's going to take care of it. Y que él tomará cuidado de usted. But you only need to put him first. Pero solamente necesita ponerlo a él primero. In conclusion. En conclusión. I'm sorry, we went a lot longer today. Bueno, lo los sentimos, digamos, nos hemos pasado la hora. We are to have no other gods before anything. No debemos tener otros dioses delante de los niños. Ask yourself this question this week. Hagas esta pregunta esta semana. Is there anything or anyone in your life whom you love more than God? Hay algo o hay alguien que usted ama más que a alguien? There is a reason God's word tells us. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Eh, y es una razón por la cual la palabra dice, digamos, de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Satan knows that he has an entry point into your life if God is not first in your heart. Satanás sabe que él tiene una entrada a su vida si usted no pone a Dios primero. God's first commandment is, you shall have no other gods before me. El primer mandamiento de Dios dice, no tendrás otro Dios que sanenos aparte de mí. And Satan's greatest desire is to prevent you from giving God all of your heart. So he will constantly dangle people and things and desires in front of you. Y Satanás lo que quiere es de impedir de que Dios sea lo primero en su vida y él le va a poner diferentes cosas en frente. Eh, eh, muchas cosas para que usted quite su mirada de Dios. Anything to distract you so you can take a, a false god. Y cualquier cosa que lo distraiga usted para qué? Para que eh, eh, haga de otros dioses. And you might not even realize it. Y usted mismo no, no se dará cuenta. God is kind of a jealous God. Dios es un Dios celoso. And he wants to be number one in your life. Y él quiere que nosotros lo tengamos a él como número uno en nuestra vida. When you put anything or anyone first, other than God, then cuando, you allow that thing to drive your life. Y entonces cuando usted pone a algo o a alguien por encima de Dios, usted está dejando que esa cosa o ese alguien lo dirija a usted. Amen. Amen. I'm going to close in prayer. Voy a terminar en oración. God, thank you. Thank you because you love us so much. You showed us what it means to love others. You put us first. You gave your life out of love for us. And all that you ask as a loving father is that we express, we show our love back to you by keeping your instructions. You want to hear it from us that we love you. You want us to see how much we love you. But more importantly, you want us to show you that we love you by keeping your commandments. And Lord, I pray for all those that connected online today, for those that will be watching this on YouTube later, for those that are here today, I pray that your Holy Spirit searches their heart. That they look at themselves in the mirror and speak. And they ask themselves, what or who is first in my life? Am I putting you, God, first? Maybe I think I am. And maybe I'm just fooling myself. I have actually erected idols that I haven't realized in my life. Lord, shine your light on us and let us do some introspection and search our hearts for the truth. Because you say, you promise to be with us and to guide us. 
and that you just want us to hand over the driving wheel to you and let you call the shots. Take the stress away from us and lead us to where you will bring us into blessings and into your peace. And I pray this for all those that are here today. I pray God bless you, lift up his countenance upon you, and give you his shalom in the name of Yeshua Hamashiach. Thank you, everyone. Have a blessed week. Shalom.